ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இது உங்களுக்கான சேனல் ஈஸியாக படிக்கலாம் நான் ஃபஸ்ட் ரிவிஷனோட டூ மார்க்ஸ் நான் ஏற்கனவே போட்டிருந்தேன் உங்களுக்கு இப்போ நான் உங்களுக்கு ஃபைவ் மார்க்ஸ் போடுறேன் ஃபஸ்ட் ரிவிஷனோட ஆன்சர்ஸ் ஆன்சர் கீ கிடையாது ஆன்சர்ஸே நான் உங்களுக்கு போடுறேன் இந்த சம் பாருங்கள் இந்த சம்மில் நீங்கள் இதை மட்டும் போட்டுட்டு இதையும் நீங்கள் போடணும் இதுக்கும் உங்களுக்கு மார்க்ஸ் தருவாங்க உங்களுக்கு ஸ்டெப்ஸில் இங்கே ஏதாவது மிஸ்டேக்ஸாக இருந்துச்சுன்னா கூட இதுக்கு உங்களுக்கு மார்க் வரணும் ஸோ இதை நீங்கள் போட்டுருங்க எக்ஸாம் டைமில் பாருங்க ஸோ எஃப் ஆஃப் த்ரீனா எங்கே ஒரு த்ரீ இருக்கோ அதோட வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ண வேண்டியது ஃபஸ்ட் சாப்டரில் இது எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணக்கூடிய ஃபைவ் மார்க் இது இந்த மாதிரி சம்ஸ் வரும் உங்களுக்கு ஃபைவ் மார்க்கில் ஃபஸ்ட்டு ஃபைவ் மார்க்கே இது தான் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபைவ் மார்க்கே நீங்கள் கண்டிப்பாக அட்டன் பண்ணணும் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி நான் போட்டிருக்கேன் எல்லாமே ஃபைனல் ஆன்சர் இந்த மாதிரி வந்து ஒரு பாக்ஸ் குள்ளே போட்டிங்கன்னா ப்ரெசன்டேஷன் நீட்டாக இருக்கும் இது பாருங்கள் எஃப் ஆஃப் ஜி ஆஃப் ஹெச் இதை நான் எப்படி சால்வ் பண்ணியிருக்கேன்னு பாருங்கள் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் தான் போட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு தெரியும் ஃபஸ்ட்டு எஃப் ஆஃப் ஜி கண்டுபிடிச்சிடலாம் வந்து ஆன்சரோட அப்புறமா ஆஃப் ஹெச் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ இதை ஃபஸ்ட் இக்வேஷனாக வச்சுக்கலாம் எல்ஹெச்எஸ் வந்து ஃபஸ்ட் இக்வேஷனாக வச்சுக்கலாம் ஆர்ஹெச்எஸ் வாங்குறது உங்களுக்கு செகண்ட் இக்வேஷனாக வச்சுக்கிறேன் ஸோ ரெண்டு இக்வேஷனுமே ஈக்குவல் அப்படின்றதுனால ஹென்ஸ் இட் இஸ் ப்ரூவ்டு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக பார்த்துக்கிட்டே வாங்க டவுட்ஸ் இருந்தால் எனக்கு கேட்டால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் உங்களுக்கு ஆன்சர் பண்ணுறேன் தேர்ட்டி ஒன் சம் த்ரீ ப்ளஸ் தேர்ட்டி த்ரீ இந்த மாதிரி ஒரு சம் கேட்பாங்க இல்லை ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் வந்து த்ரீ காமனாக வெளியேற்றணும் செகண்ட் ஸ்டெப் வந்து மல்டிப்ளை அண்ட் டிவைடட் பை த்ரீ இந்த மாதிரி போட்டதுக்கப்புறமா ஃபார்முலாவில் நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறீங்க எஸ் சார் நீங்கள் இதில் என்ன தப்பு பண்ணுறீங்கன்னா இதுலேருந்து இது வரைக்கும் தான் நீங்கள் ஃபார்முலாலாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் இந்த மைனஸ் எண்ணும் போடணும் ஒன் பை த்ரீயும் போடணும் அதை நீங்கள் மறந்துடுறீங்க போடுறதுக்கு பாருங்கள் ஒன் பை த்ரீ மைனஸ் எண் கடைசியில் வந்து இந்த ரெண்டுத்தையும் போட்டுக்கணும் சேர்த்துக்கணும் அதை நீங்கள் மிஸ் பண்ணுறாதீங்க ஏபிலேருந்து சம் கேட்டிருக்காங்க கான்சிக்யூட்டிவ்னா a மைனஸ் டி ஏ ஏ ப்ளஸ் டி ஃபஸ்ட்டு சம் கேட்டிருக்காங்க நான் அப்போ சம் பண்ணியிருக்கேன் மைனஸ் டி ப்ளஸ் டி கேன்சல் ஆயிடுச்சுன்னா ஏவோட வேல்யூ வந்துருச்சு ப்ராடக்ட்னா மல்டிப்ளை ஏ மைனஸ் டி ஏ ப்ளஸ் டி வந்து ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் டி ஸ்கொயர் ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி போட்டிருக்கேன் அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றுமே கிடையாது ஈஸியான சம் இது இது ஏவும் டியும் கண்டுபிடிச்சதுக்கப்புறமா ஏ மைனஸ் டி ஏ ஏ ப்ளஸ் டி அதை நீங்கள் சால்வ் பண்ணி காட்டணும் ஆன்சர்ஸும் உங்களுக்கு இதில் க்ளியராக இருக்கும் ப்ரெசன்டேஷனும் உங்களுக்கு க்ளியராக இருக்கும் இந்த மாதிரி நீங்கள் ப்ரெசன்ட் பண்ணுங்கள் பாருங்கள் ஏ மைனஸ் டி ஏஏ ப்ளஸ் டி வென் டி இஸ் ஈக்குவல் டு செவனாக இருக்கும் போது இன் வென் டி இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் செவனாக இருக்கும் போது ரெண்டுமே நீங்கள் போடணும் ஒன்று தோட்டம் நிறுத்திடாதீங்க நீங்கள் இது வரைக்கும் பாஸ் ஆகாத ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்தீங்க அப்படின்னா நான் ஈஸியாக எப்படி ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் எடுக்கலாம் கண்டிப்பாக ஃபிஃப்டி மார்க் எடுக்க முடியும்னு ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் அதை போய் பாருங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் இது வந்து ஜிசிடி ஜிசிடி நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி கூட ஏற்கனவே போட்டிருக்கேன் ரிமைண்டர் வந்து நமக்கு ஜீரோ வரணும் வென் இட் இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஆன்னு இருக்கும்போது இதை வந்து நம்ம வெளியே எடுத்துக்க போகிறோம் இதை வந்து நம்ம உள்ளே எடுத்துக்க போகிறோம் அவ்வளோதான் இதை அப்படியே நம்ம உள்ட்டா பண்ணி போட போகிறோம் நான் எப்படி இதை கேன்சல் பண்ணுறதுன்னு சொல்லியிருக்கேன் பாருங்கள் எக்ஸ் கியூப் டிவைடட் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் உங்களுக்கு இப்படி கேன்சல் பண்ண தெரியலனா எக்ஸ் கியூப்னா மூணு எக்ஸ் அப்போ த்ரீ டைம்ஸ் எக்ஸ் போட்டுக்கலாம் எக்ஸ் ஸ்கொயர்னா டூ டைம்ஸ் எக்ஸ் போட்டுக்கலாம் கேன்சல் ஆயிடுச்சுன்னா ஆன்சர் வந்து எக்ஸ் இந்த ரிம் இந்த ஆன்சரை வந்து நம்ம இங்கே போடணும் அதே மாதிரி இங்கே ஃபஸ்ட் நம்பர் என்ன டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் இங்கே ஃபஸ்ட் நம்பர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அதை கேன்சல் பண்ணி ரிமைனிங் வந்து டூ ஃபஸ்ட் நம்பர் ஃபஸ்ட் நம்பர் கேன்சல் பண்ண போகிறோம் அதுதான் ஜிசிடி ஜிசிடி வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும் கடைசி ஆன்சர் வந்து நீங்கள் எப்போ எடுத்து எழுதணும் எப்போ எழுதணும்னா ஈக்குவல் டு ஜீரோ வந்துருச்சுன்னா அதோட டிவைசர் என்னன்னு பார்க்கணும் இதுதான் அப்போ இதுதான் வந்து ஜிசிடி இது இப்போ நீங்கள் போடவே மாட்டுறீங்க நான் நிறைய பேர் பேப்பர் பார்த்துருக்கேன் ஜீரோவோட ஆன்சர் முடிச்சிருங்க ஜிசிடி என்னன்னு எழுதணும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் இதுதான் ஜிசிடி நீங்கள் எடுத்து காட்டணும் நெக்ஸ்ட் தேர்ட்டி ஃபோர் சம் பாருங்க இந்த கொஷன் வந்து சிலபஸ் மாறுறதுக்கு முன்னாடியில இருந்தே இந்த கொஷன் உங்களுக்கு இருக்கு நியூ சிலபஸ்லயும் இந்த கொஷன் உங்களுக்கு இருக்கு அப்போ இது எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் கொஷன் பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் ஏ ஸ்கொயர் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஃபோர் ஏ கண்டுபிடிச்சிடலாம் அப்புறம் ஃபைவ் ஐ டூ கண்டுபிடிக்கிறோம் தனித்தனியாக கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் ஹோல் கொஷின் எழுதிட்டு ஏ ஸ்கொயரோட வேல்யூ இப்போ மைனஸ் பண்ணீங்கன்னா அது உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஒரு சிலர் வந்து முன்னாடியே மைனஸ் ஃபோர்
x equal to 1 by 6 वोड आंसर नम्म उड़ुचुर कुड़ादु n of find इन केटुरुका x equal to 1.6 n of find इन कुड़ुतुरुका हुँगल find of उल्ला एड़ुथ इट्टु दा उलको 1.6 meter नु पोन्न इदोड मुड़ुचुरादेंगे इन्द final answer यह एड़ुदुंग find the area of quadrilateral इन्द मारी उर सम 5.1 लेंद उर सम वंदु उलको कंडिपा � பார்ம்லாலாம் கடசியா எழுதிட்டு ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ் போடணும் ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ் போடலனா இவ்வளவு போட்டா உங்களுக்கு ஹாஃப் மார்க் மைனஸ் ஆயிடும் போற வரைக்கும் நீங்க ফুল மார்க் எடுக்கற மாதிரி இருக்கணும் நீங்க சம்ஸ் மட்டும் பார்க்காம பேப்பர் எப்படி பிரசன்ட் ஆயிருக்கு இந்த மாதிரி நீங்க பிரசன்டேஷன் கொடுத்தீங்கனா நீங்க சென்ட் வாங்கலாம் கண்டிப்பா இந்த மாதிரி அடிதல் திடுதல்லாம் இல்லாம அழகா போடுங்க ஃபார்முலாஸ் எல்லாம் வந்து பாக்ஸ் போட்டு போடுங்க டயகிராம்ல நீட்டா போடுங்க இந்த வீடியோ நீங்க பாக்கும்போது பேப்பர் பிரசன்டேஷனுக்கு சேர்த்தே பாருங்க நான் ஆரோ போட்டு காமிச்சிருக்கேன் x அந்த சைடு போச்சுனா டிவைடர் க்கு x இந்த சைடு போச்சுனா மல்டிப்ளை ஆகும் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா தான் போட்டுருக்கேன் h √3x தான் ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் உங்களுக்கு இதுல இது வரைக்கும் கண்டுபிடிச்சிட்டு h அப்படிங்கற கொடுத்திருக்க வேல்யூவை வந்து இதல்ல சப்ஸ்டிட் பண்றோம் நம்ம இங்க √3 இருக்கு இங்க √3 இருக்கு √3 √3 வந்து 3 தான் ரெண்டு √3 வந்துச்சுனா அது வேல்யூ வந்து 3 ரெண்டு ரூட் 5 வந்துதா आंसर வந்து 5 அந்த மாதிரி தான் வரும் இதுல சோ 2 இங்க இருக்கு அங்க போச்சுனா அது டிவைடட் பை ஆகும் டிவைட் ஆடுச்சுனா 150 உங்களுக்கு आंसर கடைசியா x மட்டும் கண்ணு நம்ம கண்டுபிடிச்ச சொல்ல ஹைட் தான் கண்டுபிடிச்ச சொல்லிருக்காங்க h √3x ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் சப்ஸ்டிட் பண்றோம் √3 ஓட வேல்யூ வந்து 1.732 அதுல சப்ஸ்டிட் பண்ணி மல்டிப்ளை பண்ணா आंसर வந்து आंसर இதோட நிறுத்தாம இத எழுதி நீங்க எழுதுங்க பேப்பர் பிரசன்டேஷன் நீட்டா இருக்கும் உங்களுக்கு நிறைய மார்க் வரும் கம்மி பண்றதுக்கு சான்ஸ் நீங்க கொடுக்க கூடாது கேப்சூல் சம் இம்பார்ட்டன்ட் சம் இந்த கேப்சூல் சம் தெரியலனா கூட உங்களுக்கு இதல இதல பார்த்தாலே உங்களுக்கு புரிஞ்சிரும் இப்படியும் உங்களுக்கு புரியலனா சொல்லுங்க நான் தனியா एक्सप्लेन பண்ணி உங்களுக்கு ஒரு வீடியோ போடுறேன் இந்த கேப்சூல் பாத்தீங்கனாலே உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு சிலிண்டர் இருக்கு ரெண்டு ஹெமிஸ்பியர் இருக்கு சைடுல வந்து ரெண்டு ஹெமிஸ்பியர் இருக்கு அதனால உங்க ஹெமிஸ்பியர் ஃபார்முலா கூட நான் 2-வை மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும் 2 ஹெமிஸ்பியர்ன்றதால 2-வை மல்டிப்ளை பண்ணி போடணும் மென்சுரேஷன் ஃபார்முலால உங்களுக்கு பை ஹார்ட் பண்ண முடியலனா மென்சுரேஷன் ஃபார்முலாக்கு நான் ஷார்ட்கட்ஸ் கொடுத்திருக்கேன் நம்ம வீடியோ ஈஸியா படிக்கலாம்லயே பாத்தீங்கன்னா மென்சுரேஷன் ஃபார்முலா போட்டுருக்கேன் ஈஸியா போட்டுருக்கேன் ட்ரிக்ஸ் வச்சு ஸ்டோரி மாதிரி வச்சு போட்டுருக்கேன் டக்குன்னு உங்களுக்கு ஞாபகம் வந்துடும் நீங்க எப்ப இத பார்த்தாலுமே ஒவ்வொன்றுமே நம்ம வீடியோல நான் एक्सप्लेन பண்ணி போட்டுருக்கேன் டிவைட் பண்றது உங்களுக்கு டிவைட் டிவிஷன் தெரியலனா கூட டிவைட் பண்றது எப்படி நீங்க एग्जामக்கு எப்படி பிரசன்ட் பண்ணுவீங்களோ அப்படியே தான் போட்டுருக்கேன் சோ உங்களுக்காக நான் இவ்வளவு டைம் ஸ்பென்ட் பண்ணி போட்டுர்க்கேனா நீங்களும் அதே மாதிரி एग्जामல பிரசன்ட் பண்ணனும் நீங்க மார்க் எடுக்கணும் அப்படிங்கறதனால தான் சிலிண்டர் தனியா நான் எழுதி இருக்கேன் சிலிண்டரோட ஃபார்முலா பை ஆர் ஸ்கொயர் ஹ்ல சப்ஸ்டிட் பண்ணிருக்கேன் சிலிண்டர் கோன் இந்த மாதிரி நீங்க தனி தனியா எழுதி போட்டீங்கனா உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும் ஃபார்முலால சப்ஸ்டிட் பண்ணப் போறோம் இந்த ஃபார்முலால சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்க கோனோட ஃபார்முலா அதை அப்படியே சப்ஸ்டிட் பண்ணிக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபைனல் ஆன்சர் வந்துட போகுது சம் புரியுதான்னு பாத்துக்கோங்க அப்படியே டவுட் இருந்ததுன்னா நீங்க தயங்காம கமெண்ட் பண்ணுங்க இது ஃபார்ட்டி கொஸ்டின் வந்து உங்களுக்கு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ்ல இருந்து கேட்டிருக்காங்க அஸ்யூம்ட் வேல்யூ ஏ வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் சி வந்து உங்களுக்கு ஃப்ரீக்வன்சி டென் இதுல போட்டு போட வேண்டியது நீங்க இதுல என்ன தப்பு பண்றீங்கன்னா எஃப் டி ஸ்கொயரை வந்து இது அப்படியே ஸ்கொயர் பண்ணிருங்க அப்படி பண்ணக்கூடாது டி ஸ்கொயர்னு தனியா ஒரு டேப்லெட் காலம் போடுங்க எஃப்ஐயும் டி ஸ்கொயரையும் மல்டிப்ளை பண்ணணும் இது சரிங்களா எஃப்ஐயும் டி ஸ்கொயரையும் மல்டிப்ளை பண்ணி தான் இங்க உங்களுக்கு ஆன்சர் போடணும் எஃப் டி ஸ்கொயர் கிடையாது எஃப் இன்டூ டி ஸ்கொயர் சின்ன மிஸ்டேக் நீங்க பண்றது தான் உங்களுக்கு பெருசா தெரியுது சம்ல அவ்வளவு மார்க் மைனஸ் பண்றதுக்கான ரீசன் இங்க 71 னா ஸ்கொயர் பண்ணிருக்கோம் சோ அதனால இங்க 71 71 போட்டுருக்கேன் சேம் டிநோமினேட்டர் எடுக்கிறதுக்காக இந்த एक्सप्लेனேஷன்லாம் உங்களுக்கு புரிஞ்சது ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா இருக்கு உங்களுக்கு கிளியரா அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆச்சுனா இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் போட்டுருங்க மறக்காம உங்களுக்கு எவ்வளவு தூரம் புரியுதுன்னு தான் நான் பாக்குறேன் ப்ராபபிலிட்டில இருந்து இத நான் உங்களுக்கு சொல்லணும் நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு இதெல்லாம் 2 காயின்ஸ்க்கான ஆன்சர் தெரியும் h h h t t h t t 3 காயின்ஸ்க்கு வந்து நீங்க பை ஹார்ட் பண்ண முடியல நான் ஒரு ட்ரிக் சொல்றேன் பாருங்க டூ காயினுக்கு நீங்க எப்படி போடுவீங்களா அதை மேலையும்
இதுதான் உங்களுக்கு த்ரீ காயின்ஸ்க்கான ப்ராபபிலிட்டி புரிஞ்சிச்சிங்களா ஈஸியாக அதை நீங்கள் ஃபுல்லாக ஆகிட்டு நீங்கள் பைஹார்ட் பண்ணணும்னு இல்லை டூ காயின்ஸ் வந்து நமக்கு ஞாபகம் இருக்கும் அதே மாதிரி போ டிவைட் பண்ணி போடுங்க மேலே இருக்கிறதுலாம் ஹெச் போட்டுங்க கீழே இருக்கலாம் டீ போட்டிங்கன்னா த்ரீ காயின்ஸ் டாஸ்ட்டுக்கான ஆன்சர் அது ஸோ ஃபார்முலா எழுதி போடணும் பி என்ஆஃபியா பை என்ஆஃபிஸ் செகண்டை வந்து நான் பீன்னு எடுத்துக்கிறேன் தேர்டை வந்து சீன் எடுத்துக்கிறேன் லாஸ்ட் வந்து டீன்னு எடுத்துக்கிறேன் நீங்கள் எப்படி எடுத்துக்கிட்டாலும் அது ஓகே தான் லாஸ்ட்ல கம்பல்சரி சம் உங்களுக்கு p of x divided by q of x னு கொடுத்திருக்காங்க இந்த சம்ஸ் எல்லாம் एक्सप्लेन பண்ணாமே உங்களுக்கு புரியுதுங்களா ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா இருக்குங்களா இது பாருங்க x2 5x 14 ன ஃபேக்டரைஸ் பண்ணப் போறோம் ஃபேக்டரைஸ் பண்ணி நான் உங்களுக்கு இங்க ஆன்சர் போட்டுருக்கேன் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா தான் போட்டுருக்கேன் 1 by x 2 ஹோல் ஸ்கொயர் 1 1 காமனா இருக்குறதுனால நம்ம இது மட்டும் எடுத்துக்கறோம் இத வந்து a b ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்முலா சப்ஸ்டிட் பண்ணி போடுறோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காம லைக் பண்ணிடுங்க உங்க फ्रेंड्स எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க நீங்க சென்ட் அமாங்கன்னு ஆசை பட்டீங்க நம்மளோட ডেইলি டாஸ்க் உங்களுக்காக நான் போட்டுட்டே அந்த 25 ডেইলি டாஸ்க் போட்டுட்டேன் அந்த 25 ডেইলি டாஸ்க் நீங்க ஃபாலோ பண்ணாலே நீங்க கண்டிப்பா சென்ட் மெட்டலாம் இதுவரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சீக்கிரமா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க இந்த வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததா கண்டிப்பா லைக் பண்ணுங்க எனக்கு கமெண்ட் பண்ணி சொல்லுங்க एक्सप्लेனேஷன் எப்படி இருந்துச்சுன்னு थैं